എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്ക് ഇനി ഒരുപാട് താലൂക്ക് യൂണിയനുകളെയും കരയോഗങ്ങളെയും പിരിച്ചുവിടേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഇത് പറയാൻ കാര്യം മാവേലിക്കര താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയനെ പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്വോക്ക് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആ ഭരണസമിതിയുടെ കഴിവുകേടൊന്നുമല്ല വിഷയം രാഷ്ട്രീയമാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന് സ്വീകരണം നൽകി എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് പതിനഞ്ചംഗ സമിതിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഒഴികെയുള്ള അംഗങ്ങളെയൊക്കെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി നിർബന്ധിത രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അംഗങ്ങൾ രാജി വെച്ചതോടുകൂടി കമ്മിറ്റി ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതായി അതോടുകൂടി അഡ്വക്ക് കമ്മിറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ പ്രസാദിനും അങ്ങനെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി സംഗതി ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു അതോടൊപ്പം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്ന ആ തിട്ടൂരം അതേപടി അനുസരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിനും ചിലയിടങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന സമദൂരമാണ് എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള തിട്ടൂരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ സമദൂരം എന്നാണോ ശബരിമല ദൂരം എന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് എൻ എസ് എസ്കാർക്ക് തന്നെ സംശയം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നടപടികൾ ഉണ്ടായത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള കരയോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ ആണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് വേണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാവേലിക്കര എൻ എസ് എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ അംഗീകരിച്ചില്ല മാവേലിക്കരയിൽ മാത്രമല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് താലൂക്ക് യൂണിയനുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കാരണം എൻ എസ് എസ് വേറെ രാഷ്ട്രീയം വേറെ എൻ എസ് എസിലായി പോയതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്ന നിലപാടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാം അതിപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടോ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായിട്ടോ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അത് പറ്റില്ല എന്ന് നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ല എൻ എസ് എസ്കാരെ അപ്പോൾ നല്ല എൻ എസ് എസ്കാർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും പല നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ജാതി സംഘടനയുടെ തിട്ടൂരം വരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ യോഗ്യനായ ഒരാളെ തള്ളിക്കളയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല എന്ന് നിലപാടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവേലിക്കരയിലെ സംഭവത്തെയും കാണേണ്ടത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എൻ എസ് എസിന് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചിറ്റയും ഗോപകുമാറും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ എൻ എസ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്ന ആൾ തന്നെയായിരുന്നു അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തിന് എൻ എസ് എസിന് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും ചിറ്റയും ഗോപകുമാറും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ചിറ്റയും ഗോപകുമാറിനോട് അനുഭാവം തോന്നുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനെ ആ താലൂക്ക് യൂണിയനെ തന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം നൽകാൻ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കമുണ്ടായത് ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ജാതി രാഷ്ട്രീയം മതരാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു താലൂക്ക് യൂണിയനെ പിരിച്ചു വിടുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ദുസൂചന തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എൻ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിനോടും ബി ജെ പിയോടും ഒപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ രാജിവെച്ചു പോയി ഇത് ഞങ്ങൾ സമദൂരത്തിലാണ് എന്ന് പറയുകയും ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സമദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും സ്വീകരണം കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എസ് യു സി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വരെ സ്വീകരണം കൊടുക്കാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം അതിനെ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെ